ఓకే సో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ద వారియర్ ట్రెండ్ అని అడుగుతుంది సాంగ్స్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ ఆల్రెడీ ఎంత హిట్ అయ్యాయో మన అందరికీ తెలుసు ఫ్యాన్సే కాదు ఇండస్ట్రీ కూడా చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేసింది ది వారియర్ కోసం సో అందరి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని రీచ్ చేస్తూ థియేటర్లో మనందరితో విజిల్ అయించారు సో టీమ్ అంతా ఉన్నారు వాళ్ళు నిన్న సినిమా చూస్తూ ఎలా విజిల్ చేశారు అడుగుదాము హలో అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఎలా చెప్పారు విజిలే ఇస్తాం మేము మీతో అని చూసినప్పుడు మాకే వేగుద్ది అయింది కానీ వాళ్ళు వేస్తే బాగుంటుంది కానీ మేము ఇలా సో నిన్న ఎన్నిసార్లు వేసారు మీరు విజిల్ డైరెక్ట్ నాకు నరేట్ చేసినప్పుడు నేను మైండ్లో విజిల్ చేసుకుంటా ఉన్నా సో చేసిన తర్వాత అలా వేసుకుంటారని తెలిసిపోయింది విజిల్ మహాలక్ష్మి బేబమ్మ పోయి ఇప్పుడు విజిల్ మహాలక్ష్మి కమాన్ బేబీ ఎన్నిసార్లు వేసారు నేను మీరు విజిల్ నేను నన్ను స్క్రీన్లో చూడడం కంటే ఆది అండ్ రామ్ ఫో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఫర్ వన్ మంత్ సీన్ ఐ విసిల్ రామ్ ది ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వెల్ బ్లాగ్ ఓకే అండ్ అది ఇది అది ప్రొఫైల్ షాట్ ఒకటి ఉంటుంది యా మరి మీ సీన్స్కి నా సీన్స్కి అంటే నేను ఎలా ఉన్నాను ఎలా చేస్తున్నాను దాంట్లో బిజీ అయిపోయాను ఓకే గురువు గారు ఏంటండి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి విజిల్ ఎన్నిసార్లు వేసాను అడగద్దు నాకు విజిల్ వేయడం రాదు అందుకే అడగలేదు వాళ్ళిద్దరిని అడిగాను కదా ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి మైండ్ బ్లోయింగ్ అసలు ఎప్పుడు పన్నా మూల కారణం అంటే ఆ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉండింది మేడ్ బెస్ట్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈ క్రియేటివ్ ద ప్లాట్ఫామ్ వి మేడ్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్ సార్ ఎప్పుడు నవ్వుతూ అదే ఒక సింపుల్ స్మైల్తో ఉంటారు కానీ స్క్రీన్ మీద మాత్రం ఫుల్ మాస్ అండ్ అవుట్ ఎలా తీస్తారు సార్ అలా అలా కూల్గానే తీస్తారు చెప్పండి సార్ మా నా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాకా ఏ మూవీ నా మైండ్లో చాలా నాకు నచ్చిందో ఇప్పుడు మన దాని తర్వాత మన పోయమ్స్ రావచ్చు మెటేషన్స్ చేయవచ్చు ఉన్నాను థియేటర్లు చూసి ఆడియన్స్ తోడు చూసి నేను నచ్చిన ఏ మూవీలు ఉందో అది గురించి నా వచ్చి ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాను ఆ థియేటర్ మ్యాజిక్లో ఏదో రాయాలి ఏది వాళ్ళకి నచ్చు అలాంటి ఫీల్డ్నే నా ఎప్పుడు ఉంటాను అలాంటి మూవీ నాకు నచ్చిన మూవీలు అదే ఫస్ట్ టైమ్ హైదరాబాద్లో ఒక తెలుగు సినిమా చూడటం మీ థియేటర్లో హైదరాబాద్ ఫస్ట్ టైం నా నా మూవీ దాని ముందర మూవీలు చూసాను అది ఇంత ఎడిటింగ్ ఇక్కడ జరిగి ఉండేప్పుడు కంటిన్యూగా నవీన్ చెప్తూనే ఉంటారు సంధ్యాటో థియేటర్ ఉంది సార్ అక్కడనే వాళ్ళ ఫుల్గా పవన్ కళ్యాణ్ మూవీ ఆ పోస్టర్ అప్పుడు ఎలా క్రౌడ్ రామ్ సార్ మూవీ తర్వాత అన్ని మూవీలు ఎలాంటి అక్కడ జరిగింది చెప్పేసి సంజీవ్ సార్ మూవీ అన్ని పోస్టర్స్ పెట్టినారు వాళ్ళు చాలా బాగుంది ఇక్కడ వెళ్ళి ఒకసారి మన మూవీ చూద్దాం అసలు అడిగాను అక్కడ పోయి మార్నింగ్ పోయేప్పుడు నాకు తెలిసి తమిళ్లో నాకు చూసేప్పుడు అజిత్ విజయ్ అది వాళ్ళకు ఓపెనింగ్ ఉండు కదా అలాంటి ఓపెనింగ్ అక్కడ చూసాను నాన్న భయంకర షాక్ లోపల పోము లేదు పోయి తిరిగి రావలేదు ఆ తర్వాత థియేటర్ మోడలే టైప్ ఎలా ఉంది అంటే ఇక్కడ ఉండి అందా మన దేవి థియేటర్ అక్కడ ఉండు అలాంటి స్క్రీన్ అలాంటి ఇది ఉండు థౌసండ్ పీపుల్స్ అక్కడ కూడా ఎలాంటి డిజైన్స్ వేసినారు అక్కడ సూపర్ ఉండింది చాలా సూపర్ ఎంజాయ్ చేశాను సో రెండు క్యారెక్టర్స్ ఎలా పూల్ చేశారు సార్ అంటే రెండు క్యారెక్టర్స్ని చూపించాలి ఫస్ట్ హాఫ్ ఒకటి సెకండ్ హాఫ్ ఇంకొకటి ఇలా ఎప్పుడు మీరు ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్స్ లేవు సో టెల్ అబౌట్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫస్ట్ హాఫ్ ఒకటి సెకండ్ హాఫ్ ఒకటి కానీ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకటే ఎలా ఒకటి దెబ్బ తగిలే ముందు ఎలా ఉంటాడు దెబ్బ తగిలిందో తెల్ల మారాడు అంతే ఇట్స్ జస్ట్ వన్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అది ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది రెండు వేరే వేరే వేరియేషన్ అలా తెలుస్తూ ఉంటుంది సో నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఒకే క్యారెక్టర్ ఒకటి మంచి పని చేద్దామని ఒక డాక్టర్గా వచ్చి ఊరికి అలా హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్న టైంలో అంత జెన్యున్ ఎమోషన్స్ ఉన్నవాడు ఒక దెబ్బ తగిలితే మళ్ళీ ఎలా మారతాడు సో లైఫ్లో మనం కూడా అంతే సో ఫస్ట్ అన్నిటికీ ఎక్సైట్ అయిపోతూ ఉంటాం లైఫ్లో దెబ్బలు తగిలే కొద్దీ ఎక్సైట్మెంట్లు బాధలు అన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో సెకండ్ హాఫ్లో కొంచెం బ్యాలెన్స్ ఓకే సో రామ్ గారితో డ్యాన్స్ చేయాలంటే ఆయన ఎనర్జీకి ఈక్వల్గా మ్యాచ్ చేయాలంటే మీరు ఎన్ని డేస్ రిహార్సల్ చేసుకున్నారు ముందు రోజు నైట్ నిద్రపోయారా స్ట్రెస్ తీసుకున్నారా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం సో ఇట్స్ నాట్ దాట్ స్ట్రెస్ఫుల్ ఫర్ మీ నేను ఎంజాయ్ చేసి చేశాను అంతే అండ్ అంటే రామ్తో డాన్స్ చేయడం కన్నా రామ్ డాన్స్ లైవ్ చూడడం ఐ వాస్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ దాట్ మీ ప్రీవియస్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ లైక్ మీరు సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తే దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు విలన్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తే
అండ్ ప్లస్ బాగా డిజైన్ చేసిన రోల్ మనకు వచ్చినప్పుడు సో ఇంకా మనకి ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుద్ది కదా సో థింక్ దట్స్ ద రీజన్ అంటే మీ డ్రెస్సింగ్ కానీ హెయిర్ స్టైల్ కానీ ఇక్కడ ఇయర్కి పెట్టింది కానీ మొత్తం కంప్లీట్గా చేంజ్ ఉంది కదా ఇదంతా డైరెక్టర్ గారే డిజైన్ చేశారా అంటే డైరెక్టర్ గారు ఫస్ట్ బేసిక్గా ఒక స్కెచ్ లాగా ఇచ్చారు ఇది ఎలా ఉంటాడని చెప్పి దానికి నేను చిన్న చిన్న విషయాలు యాడ్ చేసుకుని నేను అడిగాను సార్ ఇది ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది దే వాజ్ ఆల్వేస్ అ గివ్ అండ్ టేక్ డిస్కషన్ అండ్ ఆల్ దాట్ ఫైనల్గా ఆయన అప్రూవ్ చేశారు అనమాట ఇదే లాస్ట్ ఫైనల్ అని చెప్పి అండ్ దట్స్ హౌ వీ డిరైవ్ విత్ ద లుక్ మీరు కూడా ఇంప్రూవైజ్ చేస్తూ వచ్చారా మీ సీన్స్ కానీ పర్ఫార్మెన్స్లోనా పర్ఫార్మెన్స్లో కాపీ ఫుల్ అంటే ఆయన చేసిన దాంట్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ నేను చేశానని చెప్పుకోవచ్చు సో మేబీ నా బాడీలో అది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ లుక్స్ లిటిల్ మోర్ యునో బ్రాడ్ అండ్ బిగ్ బట్ ఫుల్ ఐ జస్ట్ ఫాలో హెమ్ యాక్చువల్లీ రామ్ సార్ డే సెకండ్ హాఫ్ లుక్ ఉంది కదా అది నా అసిస్టెంట్ సంతోష్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు డైరెక్టరే వాళ్ళు డ్రాయింగ్స్ వేసి తీసుకొచ్చారు అది ఇచ్చిన తర్వాత అదిగనే మారేవారు వచ్చారు అది మరి సార్ ఒక డిజైన్ ఒక డ్రాయింగ్ పెట్టారు స్కెచ్ ఒకటి పెట్టి బాగా ఒకటి చేసి ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు చూసేసి తీపాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు వచ్చి మా కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ మా అంజానత వేసేసారు వాళ్ళే వీళ్ళకి కాస్ట్యూమ్ ఇక్కడ వచ్చి వీళ్ళు వచ్చేప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆ మూవీలో ఉన్న కన్ను వచ్చి లెన్స్ ఆ పళ్ళు ఎక్స్ట్రా వచ్చి డాక్టర్ ఇద్దరు మాట్లాడి ఎలాంటి పెట్టాలని చెప్పేసి ఓ పళ్ళు ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఒకటి పెట్టుకో సార్ చెప్పేసి అది అన్నీ వాళ్ళకి తీసుకొచ్చారు అక్కడ నుండి ఓకే కాస్ట్యూమ్ ఇలా ఉండవచ్చు చూసి ఇప్పుడు డిజైన్స్ వేసాము ఇక్కడనే ఫోటో చేసి జరిగింది అన్ని లుక్ పెట్టి ఆ రోపల ఉండి బయటలో వాళ్ళు వచ్చేప్పుడు నాకు అప్ప మన గురువు వచ్చారా అలా ఉండింది ఓకే సో జనరల్గా యంగ్ హీరో సినిమాలో విలన్ కొంచెం మిడిల్ ఏజ్డ్ అలా ఉంటారు కానీ ఇక్కడ యంగ్ హీరోకి యంగ్ విలన్నే పెట్టారు ఇద్దరిని స్క్రీన్ మీద చూపించాలంటే మీ హార్డ్ వర్క్ చాలా బ్యాక్ ఎండ్లో మీరు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఉంటారు ఇద్దరిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారు బ్యాలెన్స్ అనేది ఏది లేదు వాళ్ళ ఇద్దరు భయంకర ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ఏ ఈగో లేదు నా నిజం చెప్పాలంటే ఇలాంటి మూవీలో ఓ స్క్రిప్ట్ సెన్స్ మట్టు లేని ఓ హీరో ఉంటే ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ అన్నీ ఈ మూవీలో మొత్తంగా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు ఓ మూవీ ప్రీస్ అయిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ చూశారు ఒక 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 టైం కూడా నాగిర ఎవరి గురి నచ్చి నాగిర కూడా కాదు ప్రొడ్యూసర్ గారు మంచి మా అసిస్టెంట్స్ గారు ఏం సార్ నాకు వచ్చి కొంచెం ఎక్కువ ఉంది సీన్ వాళ్ళకి విత్త బిల్డప్ ఉందే అలాంటి ఓ మాట వాళ్ళు జీవితాన్ని అడగనే లేదు అదే వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉండే స్క్రిప్ట్ సెన్స్ అదే వాళ్ళు ఒరుకుట అవుతేనే ఈ మూవీ ఒరుకుట అవుతుంది వాళ్ళ కూడా అది ఇది ఉంది ఆ సెన్స్ ఉంది లేపు 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 కాదు చాలా సినిమా జరగదండి సార్ చెప్పినట్టు గివింగ్ దట్ స్పేస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది చాలా సినిమా జరగదు సో ఈ సినిమాలో ఐ థింక్ ద ఎంటైర్ టీమ్ వీ ఆర్ ఆల్ ఇన్ వన్ పేజ్ వి న్యూ ద స్క్రిప్ట్ సో వెల్ అండ్ ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ గివ్ అండ్ టేక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ జనరల్గా వాడతారు కం కాంపిటీషన్ అని వాడతారు నాకు ఆ పదమే అర్థం కాదు అందరూ నా సినిమాకి ఎవరు కాదు ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్స్ మై ఫిల్మ్ హీ థింగ్స్ ఇట్స్ చేసి ఫిల్మ్ ఇట్స్ హీ థింగ్స్ ఇట్స్ చేసి ఫిల్మ్ ఎవరు కాదు నా సినిమా కోసం పని చేస్తున్నాడంటే ఇంకా హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి టీమ్మేట్ లాగా కాంపిటీషన్ ఇంకా చేస్తావు చెయ్యి రేపు వర్కౌట్ అవుతుంటే ఎత్తుకోండి కదా సో ఒకే టీంలో కాంపిటీషన్ అనే పదం కూడా వాడకూడదు ఆ పర్స్పెక్టివ్లో చూడకూడదు అసలు మీకు ముందు నుంచి పరిచయమా మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్సా మీరు అది పరిచయం లైట్గా పరిచయం కానీ బట్ వీ నెవర్ మెట్ ఆర్ ఎంత ఒకసారి ఏదో ఇప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు కలిసా కానీ షూటింగ్ లోనే యాక్చువల్లీ బి బాగుంది ఎప్పుడైనా కలిసినప్పుడు అనుకున్నారా కలిసి ఒక మూవీ చేద్దామని ప్రీవియస్ గా అలా అసలు ఇప్పుడు నేను అసలు ఏం సినిమా చేస్తాను నెక్స్ట్ నాకే తెలియదు అదేంటండి మీరు చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారని మాకు యూట్యూబ్ లో అవి కనిపిస్తాయి యూట్యూబ్ లో చాలా చేస్తా ఉంటారు అంటే మీరిద్దరు స్క్రీన్ లోనే విలన్స్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఇద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయితే అంత ఆలోచించారు కాదు 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 ఇందాక ఆది నాకు చెప్పింది గుర్తొచ్చింది చాలా మంది అసలు సూపర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసావు అది ఇది అసలు ఎలా బయట ఎంత కామ్ గా ఆది గారు కదా బయట ఎంత సాఫ్ట్ గా ఎలిగెంట్ గా యూనో ఇట్స్ వెరీ క్లాసీ మ్యాన్ అనమాట అలా అంటే నిజంగా యూనో బాగా ఎలిగెంట్ గా ఉంటాడు స్క్రీన్ మీద అంత మాసీగా అంత వైలెంట్ గా ఉంటాడు అంటే బాగా యాక్ట్ చేస్తాడు అండి ఎక్కడ బయట సార్ ఈ సినిమా అప్పుడు మీకు చాలా ఇంజురీస్ అయ్యాయని విన్నాను మళ్ళీ దాని నుంచి టైం తీసుకొని
ప్రాక్టికల్ గా అంటే మరి పైన ఒకసారి చూసి దాన్ని బట్టి చేసేటప్పుడు అంటే చాక్లెట్ బాయ్ కెరీర్ స్టార్టింగ్ అప్పుడు చాక్లెట్ బాయ్ ఇమేజ్ ఉంది తర్వాత ఎనర్జెటిక్ స్టార్ తర్వాత ఉస్తాద్ ర్యాప్ ఏంటి ఇన్ని వేరియేషన్స్ ఏంటి మీకేది ఇష్టం చాక్లెట్ బాయ్ ఇష్టమా ఎనర్జెటిక్ స్టార్ ఇష్టం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పదిహేను ఏళ్ళు ఇప్పుడు ముప్పై నాలుగు ఏళ్ళు వచ్చినాయి అంటే దేవదాస్ అప్పుడు మీకు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏనా ఓకే కానీ అప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు అలానే ఉన్నారు ఏంటి మీ గ్లామర్ సీక్రెట్ కదండి లైక్ రెడీ ఆ టైంలో ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు అలానే ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ సీక్రెట్స్ చెప్తే మనం అందరూ మరి ఫాలో అయిపోతాం కదండి యూ షుడ్ నాట్ సే సీక్రెట్ ఇస్ ఎ సీక్రెట్ ఫర్ ఎ రీజన్ రామ్ గారి ఇంకా దేవదాస్ ఏజ్ లో మీరు స్టార్టింగ్ రామ్ గారిని ఫస్ట్ మీరు మీట్ అవక ముందు ఉన్న ఫీలింగ్ ఇప్పుడు ఎంత షూట్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఉన్న అంటే ఆల్్రెడీ చాలా సార్లు స్క్రీన్ మీద చూసాను కాబట్టి ఐ న్యూ హీ హాస్ దిస్ లవబుల్ చార్మింగ్ ప్రెసెన్స్ అని నాకు తెలుసు కానీ ఆఫ్టర్ మీటింగ్ ఏమో ఐ ఫెల్ లైక్ హీస్ మోర్ లవబుల్ అవుట్ సైడ్ అంటే చూడడానికి కానీ పర్సనాలిటీ కానీ సార్ రాయల్ సీమ స్లాంగ్ మాట్లాడారు మీరు అంటే మీరు చెన్నైలో ఉన్నారు మీకు ఆ స్లాంగ్ ఎలా తెలుసు ఫస్ట్ టైం అండి నాకు అది స్లాంగ్ యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ ఈ క్యారెక్టర్ ఇంత బాగా మాట్లాడుతుందంటే స్లాంగ్ ప్లేడ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఆ స్లాంగ్లోనే ఒక ఒక రానెస్ ఉంది అండ్ ఐ ఫెల్ ఇట్ వెల్ పర్ఫార్మింగ్ ఆల్సో షూటింగ్ స్పాట్లో మేనేజ్ చేసేసాను డబ్బింగ్లో ఐ ఫోకస్డ్ మోర్ focused more and no even shooting spot i was first matladnapudu i was very impressed i get like 60 to 70 yeah. i was there and dubbing lo we went to 90 yeah. meeku ochandi royal seema slang meeku ipudu da cheyaledandi chesthe appudu vastadu okay so father, daddy he loved the film and it's alaba nachindi anaki lingu sir sir phone chesi matladaru ante oka proper commercial cinema choose star role line choose naaki cinema chustunna dani anipichindi plus he loved the film it was a gift for him on his birthday ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ఒక డిఎస్పీ గురించి వినబడాను వాళ్ళు వచ్చి ఒక డాక్టర్గా ఉండి పోలీసుగా వేరు అది రియల్ అది వచ్చి ఆర్టిస్ట్ మాధవన్ ఉన్నారు కదా మన మేడి వాళ్ళు నా మూవీ జరిగేప్పుడు చెప్పారు వాళ్ళ గురించి అదే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఈ మూవీ చాలా మంది ఉన్నారు కదా సినిమా కర్నూలులో నిజంగా ఉండే సేమ్ ఇప్పుడు ఉండే పోస్టింగ్లో ఉండే వాళ్ళు డాక్టర్గా ఉండి పోలీసు అవేర్ మన మూవీలో ఉండే మాది ఓకే కానీ నిజంగా టూ ఇయర్స్లో అయిపోవచ్చా టూ ఇయర్స్ వన్ ఏం చదివిన దాంట్లో వన్ ఇయర్ కూడా వన్ ఇయర్ కూడా అవ్వచ్చు నక్స్లైట్ ఏరియాలో ఒక ఆయన ఉండి దాని తర్వాత మారి మళ్ళీ పోలీస్ ఆయన కూడా చూసాను మీరు చదివిన నేను ఫస్ట్ డౌట్ అదే నేను చెప్పిన తర్వాత ఆయన ముందర కొట్టా గూగుల్లో ఎన్ని నెలలు పడుతుంది అంటే నేను థియేటర్లో చాలా మంది పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు అదే అనుకున్నా టూ ఇయర్స్లో అయిపోవచ్చా టూ ఇయర్స్లో అయిపోవచ్చా అంటే వన్ ఇయర్ అయిపోవచ్చు ఓకే సార్ కర్నూల్ బ్యాక్డ్రాప్ ఏదన్నా సెంటిమెంటా బికాస్ కర్నూల్ బ్యాక్డ్రాప్తో వచ్చిన చాలా సినిమాలు మంచి హిట్ అయ్యాయి అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్గా పెట్టారా కర్నూల్ అదే కర్నూల్లోనే కొంచెం ఒక చిన్న మాస్ ఎలిమెంట్ ఉంది రాయల్ సీమా అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ సో అండ్ చాలా ఒక కనెక్ట్ ఉంది కమర్షియల్ సినిమా కనెక్ట్ కూడా ఉంది కదా బేసిక్లీ కర్నూల్ స్పెసిఫిక్గా అనుకోలేదు కానీ కర్నూల్ అయితే బాగుంటుంది అనుకున్నా ఎవరి వెంట లైక్ సరే అనుకున్నా అంతే దాని గురించి స్పెసిఫిక్గా ఎక్కువ ఆలోచించి ఓకే సో లింగు స్వామి గారి సినిమాలో మీరు ఫస్ట్ చూసిన మూవీ ఏంటి బికాస్ ఆయన తమిళ్ మూవీస్ చాలా హిందీలో డబ్బు అయ్యాయి అప్పుడు చూసారా స్ట్రైట్ తమిళ్ ఫిల్మ్ కొట్టలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ పయ్యా పయ్యా తమిళ్లోనే చూసాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఆవారా అది నేను ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ చూసాను సందకోళి కూడా చూసాను బట్ పయ్యా వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ లైఫ్లో చాలా మెమరబుల్ ఫిల్మ్ ఎంత ఇది అంటే మీరు మీరు ఎందుకు ఇంటర్వ్యూ ఇట్ కేమ్ అవుట్ ఇన్ టూ థౌసండ్ టెన్ టూ థౌసండ్ టెన్ అంటే అంత ఎయిట్ ఇయర్స్ కాదు మీ మిమ్మల్ని బాగా టీచ్ చేస్తారేమో కదా ఈ ఏజ్ ఒక పెట్టుకొని వీళ్ళందరూ అనుకుంటారు కానీ కొంచెం ఏజ్ అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ రిమైండ్ చేసి చూసుకుంటా ఉంటారు యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ ఏజ్ ఇస్ అ ప్లస్ ఫర్ మీ ఈవెన్ దో పీపుల్ లైక్ సమ్ పీపుల్ లైక్ టు పోర్ట్రేట్ ఎస్ మైనస్ బట్ అదే ప్లస్ కదా మీకు అదే ప్లేస్ మీకు చాలా టైం ఉంది ఇంకా చేయొచ్చు ఏజ్ అయిపోతుందన్న టెన్షన్ లేదు చిన్నప్పుడేమో పెద్దవాళ్ళు ఇప్పుడు అవుతా ఉన్నట్టు పెద్ద అయిన తర్వాత టెన్త్ ఫినిష్ అయ్యగానే వచ్చారు కదా ఇద్దరు కదా ఒక కో ఇన్స్టెంట్ నేను ఇంకా చదువుతున్నాను యాక్చువల్లీ సైకాలజీ ఇంకా టెన్త్ చదువుతుంది దేవదాస్ అప్పుడు మీకు టెన్త్ ఫినిష్ అయిందా మీకు ఉప్పెన టెన్త్ ఫినిష్ అయిపోయింది 
now I'm <laughs> okay I'm not saying yeah, anything yeah. <laughs> <laughs> adu upana appada ante upana start chesina appada release ayina appada ott lo ochina appada upana release ay start chesi release avutani 2 years pattindi kada yeah lockdown kuda vachindi kada manchi so appudu 10th finish ayipoyindi release time ki avaleda ante nen confirm cheyinu meer edaina cheptu undachu baaga train ayindar mother daggara okay ఇలా అడుగుతారు నిన్ను దానికి ఇదే ఆన్సర్ మీ తెలుసుకొని ఉంటారుగా అబ్రాడ్ సాంగ్ అంటే దొరికేసేది పాస్పోర్ట్ వచ్చేదిగా సో ఎంటర్స్ మూవీలో మీరు నిన్న థియేటర్లో చూసినప్పుడు మీకు హైలైట్ అనిపించిన మీ సీన్ ఏంటి ఓన్లీ మై సీన్ మీ సీన్ తర్వాత రామ్ది ఫస్ట్ ఐల్ సీ రామ్ సీన్ ఐ థింక్ ఆ డాక్టర్ నుంచి పోలీస్గా మారి ఒక ఇంటర్వెల్ ప్రీ ఇంటర్వెల్ ఇంటర్వెల్ ఫైట్ ఉంటుంది that entry in the end daka and there's one long dialogue that he says bale undindi adu actually it's proper theater scene adi and chaala vaana achindha kadi na na scenes ante i think first scene and the marathla uchetlo kuda meeru tamil pre release event lo chepparu eppudi and the heroine nadakkambodu rasichi rasichi shot panna appude naadi kuda shoot chesaru exactly yent adu maaku telliyadu baaga follow avutunnaru meeru chusa ani interview ante prepare avvali kada anni exactly dialogue tho baatha tamil so what happened um, usually the directors would chase heroines and romance scenes so action scenes and baaga um, focus chase inka anni chekutha untaru లింగు సార్ వచ్చేసి గురు సీన్ని కూడా అంటే అది చెక్కలేదని కాదు అవన్నీ చెక్కుతూనే ఈ విలన్ సీన్ కూడా బాగా చెక్కారు హీ యూస్ ఎంజాయ్ దట్ హోల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ యూనో ఆ సీన్ షూట్ చేసేటప్పుడు సో యా దట్ వాజ్ అదే చెప్పాను నేను తమిళ్లో యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పండి సార్ ఇద్దరులో ద బెస్ట్ అంటే నేను చెప్పను కానీ ఇద్దరు పర్ఫార్మెన్స్ చూసినప్పుడు నిన్న స్క్రీన్ మీద వాట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ not even <laughs> 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 uh, ram sir adi uh, movie man vachi theater pond mundu ikkada ikkada chusar ya full movie mm. suisi ee mm. room lo vachi producer pavan sir unnaru appudu um evanaachi na vachi movie intro taravatha evanaachi katti pattalu undi exciting అలాంటి ఫీల్ వచ్చింది ఎవరా ఉన్నారు చూస్తే రూమ్ లో వాళ్ళ పవన్ సార్ ఉన్నారు సార్ సూపర్ సార్ ఎవరైనా వేరే ఎవరు లేదు సూపర్ ఏం సార్ 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 కూర్చుని సార్ చెప్పేసి నా నీళ్ళు ఇచ్చారు వచ్చావు తాగండి సార్ ఫస్ట్ నుంచి నిజంగా ఎగ్జైటింగ్ అవ్వాను ఆ ఫీల్ నిన్న సంధ్యా తేరలో చూసేప్పుడు అదే ఫీల్ హీరో వచ్చి ఆ ట్రైన్ లో అటు ఎండ్ అయ్యేప్పుడు అది ఆ లుక్ అంతా మారి అలా వచ్చి నిలిచేప్పుడు ఆ ఫీల్ నిన్న అదే వచ్చింది మీరు రామ్ సార్ గురించి చెప్పాలంటే స్పాట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ డైలాగ్ ఏంటి ఆ ఏం మీట్లో ఉండాలి ఆ దాన్నే ఉంటా ఉంటారు అది నాకు చాలాసార్లు చూశాను ఆ క్యారెక్టర్ ఎలాంటి దాన్ని న్యాయం చేయాలి చెప్పేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్టికులర్గా సెకండ్ హాఫ్లో ఒక సీన్ నాకు నచ్చిన సీన్ ఒక అబ్బాయి వచ్చి కంప్లైంట్ కోసం వస్తారు కదా వచ్చేసి పోయిన తర్వాత అంత బ్రహ్మాజీ నవ్వు ఉండేప్పుడు రేసి వచ్చి మాట్లాడతారు కదా ఆ సీన్ ఆ సాల్ నచ్చిన సీన్ తెలుగులో తెలుగులో చెప్ప రాదు తమిళ్ వచ్చు తమిళ్లో చెప్పండి యా వంద యాన వందుకి తా బలం తెరియామ పెట్టికలే నిన్న పిచ్చి అడిగిన మాది ఉన్న మా జాలంగా అక్కడ దాండ ఇంత మా జాలంగా సిల్ర పసంగా ఆటం పోర్రాంగ అంత మాది డైలాగ్ పేసారు అంత కాలంలో ఎలా వద్దు బీట్ కాన్స్టేబుల్ వంది సైకిల్ల పొరప కూడా ఎలా బయంది ఓడువాడ రౌడింగ్ ఎలా అంత ఎడం అప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా యాక్ట్ పని ఇస్తాం ఆ పాత్రలు నడంది పోరా ఎడం రెంబై నాకు పుడిచే ఓర ఎడం ఆ డైలాగ్ చదివినప్పుడే వంది డైలాగ్ వాల మాడ్యులేషన్ తమిళను సరి తెలుగు సరి 100% తమిళ్ల కూడా అలాంటి మాడ్యులేషన్ పర్ఫెక్ట్ ఇచ్చారు సూపర్ తర్వాత వీల్ గురించి చెప్పాలంటే వీల సీన్ థియేటర్ లో చూసేప్పుడు ఇక్కడ చూసేప్పుడు సరి ఎప్పుడు నాకు నచ్చిన సీన్ ఒకటి ఏంటంటే దెబ్బ తీసి వచ్చి అక్కడ పోగరా వాళ్ళు చాలా డేంజర్ వాళ్ళ సత్యదాగ మనం ఉండాలి లేకపోతే మన సత్యదాగ వాళ్ళు ఉడవరు అని చెప్పిన తర్వాత నా అడుగుతాను పోయి నిలుతారు కదా దెబ్బ తీసి వచ్చి ఇట్లా కూర్చుంటారు ఆ సీన్ ఎలా మ్యాజిక్ జరిగించి నేను ఆలోచించానో అదే ఎడిటర్ చెప్పారు మన మ్యూజిక్ థియేటర్ చెప్తారు మా సీన్స్ అందరికీ నచ్చిన సీన్ ఆ సీన్ థియేటర్ నిన్న చూసేప్పుడు అక్కడ విల్లన్ మాది తెలియదు ఇంకో హీరో వచ్చారా మూవీలో మరి థియేటర్లో చూసినప్పుడు కట్టి పూడ్చ ఎవరిని అనిపించలేదా 
నేను చూసినప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను సినిమా డబ్బింగ్ అప్పుడు నా పోర్షన్స్ పట్టుకు చూసానండి సినిమా చూడమన్నారు ఆర్ఆర్ ఏదైనా లేకుండా ఐ సెట్ నో నో వాచ్ ద ఎండ్ ఫిల్ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ చూద్దాం అని చెప్పి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో సంధ్యాకి వెళ్ళాను ఇంటర్వెల్లో అదే ఎగ్జైట్మెంట్ అంటే ఫోన్ చేసి ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు కాల్ హిమ్ తన ఫోన్ ఏమో డిఎన్డిలో ఉంది లేదు సో నెక్స్ట్ డే ఎవరు సార్ వచ్చేసి ఇంకో రోజు కూర్చొని ఉన్నారు ఫుల్ క్రౌడ్ ఉండింది కుదరదు మనం అలా అని చెప్పి లెగిచి ఐ వెంట్ టు హిమ్ ఐ వెంట్ ఐ హక్ హిమ్ సో దాస్ ద ఎమోషన్ దట్ ద మూవీ క్రియేట్స్ నాకు యాక్చువల్లీ నచ్చిన సీన్ బాగా ఐ వాంట్ కాల్ యూ ఆల్సో దట్ టైమ్ ప్రీ క్లైమాక్స్ ముందర సైలెంట్ డైలాగ్ ఉంటది అంత క్యారెక్టర్ అతను చెప్తాడు కదా ఆల్రెడీ చచ్చిపోయిన వాడిని నేను మళ్ళీ చంపడం చెప్పి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత భయం పోయిందా అని పై అలా చూసి అంటాడు బ్రిలియంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అది లాప్ అది యాజ్ అన్ యాక్టర్గా నాకు తెలుసు డైరెక్టర్ చెప్పి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ చేస్తే రాదు అది అది లోపల నుంచి ఒకసారి వచ్చేస్తా ప్రాబ్లం సో యాజ్ యాక్టర్స్ ఆల్సో అది లోపలగా నిజంగా ఆ పాయింట్లో దేవర్ జీరో అది అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గురు యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరికైనా సరే ఎక్కడో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మనడు ఉంటాడు బీ వెరీ ఇదనమాట and that was also a single shot single shot plan yeah. yeah a single shot chestunappudu nenu chaala mandi grab observe chesa teliyakunda namma namma ga it will pull you in o character start chese 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 you know 5 seconds 10 seconds 15 20 and namma character pull chestadi and exactly bayam poyinda anedi that's where it peaked peak thank you <laughs> ultimate one. and a uh, silent sequence kuda chaala highlight ayindi ante silence lo inta power unda ani anipinchindi uh, kidnap mm. ah the kidnap uh, yeah kidnap silence ఇది మరి కమర్షియల్ మూవీ ఆ సీన్ ఆ సీన్ మొత్తమే 7 అండ్ 1/2 మినిట్స్ మూవీలో ఉంది యాక్చువల్లీ ఫైనల్ ఫుటేజ్ 10 మినిట్స్ నుండి 2 అండ్ 1/2 మినిట్స్ నన్ను వచ్చి ఎత్తంది చాలా నా ఇది పడేను 7 అండ్ 1/2 మినిట్స్ ఆ ఎపిసోడ్ కానీ ఆ సీన్ నరేట్ చేసినప్పటి నుంచి దాని తర్వాత వేరే వాళ్ళ దగ్గర చెప్తున్నప్పుడు కూడా ప్రతి ఒక్కరు బేబత్సంగా ఎంజాయ్ చేశారు అది అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల కిడ్నాప్ చేస్తారు విలన్ హీరోని కిడ్నాప్ చేయడం అనేది కామన్ ఏ ఆ చెప్తున్నప్పుడు కూడా ఓ విలన్ హీరోని కిడ్నాప్ చేశాడు ఓకే చాలా సినిమాలు చేసాం చేసిన తర్వాత హీరో ఏం చేస్తున్నాడు యూనో వెయిట్ చేస్తాం వెయిట్ చేస్తాం వెయిట్ చేస్తాం టెన్షన్ బిల్డ్ అవుతా ఉంది అదే తెలియట్లేదు ఆడియన్స్ కి ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది అంత ఫినిషింగ్ కూడా బాగుంది అంత చేసి నేను అదే చూస్తున్నా అంత చేసి ఇదేంటి ఏదో చెప్పాలి కదా అనికి అంటే అప్పుడు ఆ డైలాగ్ చెప్పేసరికి కనెక్ట్ చేసి బలే ఉంది అది ఐ రియల్లీ లైక్ దట్ ఫినిషింగ్ యా అండ్ క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్ విల్ ఇద్దరి ఫైటింగ్ సీక్వెన్స్ కూడా హైలైట్స్ సర్ మీరు చెప్పండి ఫస్ట్ దాని గురించి ఐ థింక్ ఏదో సాంగ్ షూట్ చేస్తున్నట్టు ఉంది మాకు అది 10 12 డేస్ చేశారట కదా 10 12 డేస్ షూట్ చేశారు 10 నైట్స్ 12 నైట్స్ చేశామండి ఎక్కడ గాని స్ట్రెస్ అనిపిలేదు బికాజ్ హి వాస్ వెరీ క్లియర్ ఆయన ఏం కావాలనుకున్నా ఆయన క్లియర్ గా ఉన్నాడు ప్లస్ అన్బరి మాస్టర్ చాలా బాగా కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు అండ్ ది వెరీ పర్ఫెక్ట్ గా ఎడిట్ అవుట్ ద పార్ట్ ఇది ఏంచి పనుకున్నారు కాబట్టి వి డిడ్ంట్ ఫీల్ స్ట్రెస్ఫుల్ అట్ ఆల్ and we have a hero who is very good at timing <laughs> yeah so it was i think very easy okay yeah. so set lo andar time kunde valla sir evaranna koncham late ga vache valla villa timing ante aa timing kada andi i was talking about nen cheppedi na timing okay 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 దాని నుండి ఆరంభించి అమితాబ్ బచ్చన్ రజిన్ సార్ విజయ్ అందరి గురించి నా వినబడేను టైమింగ్లో ఎవరు ఉంటే బాకీ అన్ని టైమ్ గురించి మనం ఆలోచిస్తారే మీ జాతకం విధితో చెప్తారు కదా మూవీలో ఉండే టైమింగ్ మాన ఒక మీటింగ్ పోవాలంటే నా ఏం చేస్తానంటే నాకు ఒక ఏరియాలో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ట్రావెల్ లేదు వన్ అవర్ ట్రావెల్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందర కూడా ఆ ఏరియాకు పోతాను నన్ను టెన్ మినిట్స్ ముందర ఆఫీస్ ముందర కూడా నిలుచుంటాను బట్ లేట్కి పో పోయేట లైఫ్లోనే ఉండదు ఓకే అది ఏంటంటే టైమింగ్ పోతే అది ఒక కాన్ఫిడెంట్ టైమింగ్ వచ్చాము అని చెప్పేసి దానిలో అన్ని కరెక్ట్గా జరిగించి మాకు నమ్మవం అది గురించి షూటింగ్లో ఒక రోజు కూడా నా లేట్గా రాను తర్వాత అందరూ చాలా సిన్సియర్ నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఏం టైం చెప్పామో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తారు ఓకే అది అన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతుంది తెలుసా ఓ మూవీ మీద స్క్రిప్ట్ మీద నమ్మవం ఉంటే ఈ సీన్ ఎప్పుడు రాసి తీస్తాము ఎప్పుడు ఎడిటింగ్లో చూస్తాం ఎప్పుడు రీ రికార్డింగ్ తోడు ఈ మూవీస్ చూస్తాం అనేసి అందరికీ నమ్మవం ఉంటే అందరూ వస్తారు మా కూడా అట్నే నా టైమింగ్ పోయేవాళ్ళే బట్ కరెక్ట్ అయిన సీన్ లేకపోతే ఆ సీన్ నాకు నచ్చవతే ఆ ప్రోగ్రామ్ త
ఈ మూవీ మీద వాళ్ళకి అన్ని నమ్మకం ఉండబోయి ఎప్పుడు ఎవరు లేటుగా రాలేదు ఎంజాయ్ చేసి పర్ఫెక్ట్గా అందుస్తారు పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ జరిగి ఓకే సో రామ్ గారు తమిళ్లో కూడా డబ్బింగ్ మీరే చెప్పారు తమిళ్ కూడా బాగా మాట్లాడారు ఒక డైలాగ్ తెలుగు తమిళ్లో చెప్పండి మా ఆడియన్స్ కోసం మీ మీ మూవీలో ట్రైలర్లో ఉన్నది చెప్పండి ఏదో ట్రైలర్లో ఇరుకుదా ఉంది వారు డైలాగ్ ఇంటర్వ్యూ కూడా బైలింగ్లు చెప్పండి సార్ చెప్పరా ఓకే సో బుల్లెట్ థియేటర్లో కరెక్ట్గా అంత ఇంపాక్ట్ తో అందరూ చెప్పాం కదా అక్కడే చూస్తే సో బుల్లెట్ సాంగ్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందో తెలియదు కానీ అది ఎక్కడ ఆగేలా లేదు అదే అండి ఫస్ట్ బుల్లెట్ సాంగ్ అనుకున్నప్పుడు కూడా మేము మేజర్ ఏం రిలీజ్ చేయాలి రఫ్గా రిలీజ్ చేసాం ఇప్పుడు బుల్లెట్ సాంగ్ థియేటర్లో చూసిన తర్వాత కూడా అంటే అంత హైప్ అయిన తర్వాత ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ని రీచ్ అవ్వడం చాలా కష్టం కానీ ఈ బుల్లెట్ సాంగ్ థియేటర్లో చూసిన తర్వాత చాలామంది చెప్పారు యూనో ముందులో ఎన్ని సార్లు చూసాం ఎన్ని సార్లు విన్నాం అన్నీ చేసినా సరే థియేటర్లో ఏదేదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వచ్చాం కానీ దాని మించి ఉందన్నారు యూనో థియేటర్కల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాట్ సో దట్ బి వెరీ హ్యాపీ ఫస్ట్ మీకు ఏదన్నా పర్సనల్ బుల్లెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ రైడ్ ఉందా అమ్మాయి కూడా అంటే బుల్లెట్ సాంగ్ అంత హిట్ అయింది కదా ఎప్పుడన్నా మీరు రైడ్ కి వెళ్ళారా ఎవరన్నా బుల్లెట్ లో కృతిని ఎక్కించుకున్నాం ఎవరిని ఎక్కించుకోవాలి సెట్ లో అవునా బ్యాక్ లో పాప అమ్మాయికి సీట్ కూడా లేదు అక్కడ అయినా అడిగా మీకు ఉందా ఎప్పుడన్నా బుల్లెట్ రైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు మీకు లేదా లేదు లేదు చిన్నప్పుడు మా మామతో వెళ్ళా వెళ్ళాను కానీ ఆఫ్టర్ దాట్ లేదా మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏది అది గారు విజిల్ సాంగ్ బుల్లెట్స్ నాకు విజిల్ సాంగ్ బాగా నచ్చింది నాకు మెలడీస్ అలా బాగా నచ్చింది అండి దడా సాంగ్ వెరీ వెరీ నైస్ టు హియర్ సూదింగ్ టు ఇయర్స్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ బుల్లెట్ ఎవరికి నచ్చదు మీరు చెప్పినట్టు అది వరల్డ్ మొత్తం తిరుగుతానే తిరుగుతూనే ఉంది దానికి నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ లో ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ సాంగ్ వచ్చిన తర్వాత రామ్ సార్ ఫోన్ చేసినా చెప్పారు సార్ ఈ సాంగ్ లో అన్ని అలాంటి పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి సార్ కొంచెం కరెక్ట్ గా ప్రాన్స్ చేయండి డాన్స్ టై లా ఉండాలి కొరియోగ్రఫీ లా ఉండాలి తర్వాత సెట్ టై అదే ల్యాండ్ మార్క్ ఉండాలి అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఈ సాంగ్ గురించి సూపర్ అందరూ మాట్లాడతారు సార్ ఇది ఒక మన అలా చేయాలి అని చెప్పేసి చెప్తారు సాంగ్ రిలీజ్ అవ్వక ముందు వచ్చిన వెళ్ళిన తర్వాత టీమ్ వర్క్ అంటే ఏంటి అనేది రెఫరెన్స్ లా ఉండాలి అనుకున్నాం అప్పుడు అంత పెద్ద హిట్ లేదు మా కూడా రిలీజ్ కూడా రిలీజ్ అప్పుడే మాకు కొట్టింది ఈ సాంగ్ పెద్దగా వచ్చింది అప్పుడే మాకు ట్యూన్ వచ్చేప్పుడే నాకు వచ్చింది ట్యూన్ ఏంటి రెండు మాట దాదా కమాన్ బేబీ లెస్ గో ఆన్ ద బుల్లెట్ ఆన్ ది వేల పాడికి అలా డూ ఎయిట్ ఆ రెండు లైన్ రాని మేడం డమ్మీ లిరిక్స్ డమ్మీ లిరిక్స్ వచ్చిన తర్వాత అది డమ్మీ ఒరిజినల్ అయింది తర్వాత ఆఫీస్ వచ్చి చెప్పాను మా సిన్స్ గిర ఈ సాంగ్ చాలా పెద్ద వచ్చుంచి అందరికి కూడా ఏంట్రా రెండు లైన్లు పెట్టి సార్ ఇలా చెప్తానికి ఉన్నారంట తర్వాత ఇలా పెద్ద హిట్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడు ఇది మాది హిట్ అయిన మూవీ సాంగ్ అన్నీను రీచ్ షూట్ చేస్తారు అందరూ కొంచెం ఇది చేయాలి అది చేయాలి అనేసి అన్ని పెద్ద హిట్ అయిన సాంగ్ కురిచి నాకు తెలుసు పెద్ద హిట్ అయింది కూర్చో చేయత్తో అని చూసేస్తారు ఈ సాంగ్లో అలాంటి ఏదీ జరగలేదు చేసేప్పుడే పర్ఫెక్ట్ చేసాము పర్టికులర్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి ఛాన్స్ చెప్పాలి ఈ దిక్కలనే వాళ్ళు రావాలి ఇదే పర్ఫెక్ట్ ఎంట్రీ బుల్లెట్ అసలు ఓ సాంగ్ నా జీ నా ఫుల్గా రన్లో ఉండి ఇందాక అన్ని మూవీలాగా అన్ని సాంగ్స్ వేసాను బట్ ఈ సాంగ్ త్రీ క్రోస్ అయింది ఒక సాంగ్ మట్టం ఓకే అది గుర్చి వాళ్ళు ఎది అడగలేదు ఇంకా ఎక్కువ సెట్ కూడా పెట్టొచ్చారు కూడా అడిగారు అలాంటి నిజం శ్రీనివాస్ సార్ వచ్చి అలాంటి ఈ సాంగ్ వచ్చి అలా చేశారు ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అండ్ మీ ప్రొడ్యూసర్ గారితో వర్కింగ్ ఆయన సపోర్ట్ ఎలా ఉంది ఈ మూవీలో మీరు చూస్తే తెలుసు ఈ మూవీ గురించి ఈ మూవీలో ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్ ఎలా యూజ్ చేసాము మొత్తంగా ఈ మూవీ ఎలా ఉంది అని మీరు ఫుల్గా ఒక సేమ్ డే ఒక డే మట్టుమే ఫైవ్ కెమెరాస్ కూడా ఉండింది ఒక టైన అది ఎన్ని రోజులు ఉంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ డేస్ త్రీ కెమెరాస్ ఫోర్ కెమెరాస్ ఏది అడిగినా దొరికింది అది వచ్చి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ లేదు అంటే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటారు అంటే కథలో ఏం జరుగుతుంది షూటింగ్ ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అది తెలిస్తే సగం డౌట్ ఉండవు ఓకే వెరీ ఇన్వాల్వ్ ప్రొడ్యూసర్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ అవ్వకముందే నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ సైన్ చేసేసారా వాళ్ళతో అందరూ అంత పని చేసిన వాళ్ళందరూ సైన్ చేస్తారు ఏంటో ఆయన నేను నాకు తెలిసి రోజు షూటింగ్ స్పాట్ లో ఉండే ప్రొడ్యూసర్ నేను రీసెంట్ టైమ్స్ లో చూడలే
ప్రతి ఒక్క పని ఆయన తీసుకొని చేస్తూ ఉంటారు సచ్ అన్ ఇన్వాల్వ్ పర్సన్ తను చెప్పినట్టు అండ్ యా ఎక్కడ వెనకాడలేదు సినిమాకి స్పెండ్ చేయడం ఒక సిల ప్రొడ్యూసర్స్ మన స్పాట్లో ఉండేప్పుడు ఎలా ఉంటుంటే అది అది ఒక సిన్న మనకు ఒక సిన్న మూడు ఏంట్రా ప్రొడ్యూసర్ పక్కనే ఉన్నారు బ్యాక్లే ఉన్నారే అని చెప్పేసి మనకు సిన్న ఫీల్ వచ్చు బట్ వీళ్ళు ఏంటంటే ఫ్రెండ్లీ భయంకర వాళ్ళకి వచ్చి మంచి మన మాట అన్ని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఒక్కొక్క షార్ట్ మనం తీసేప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసేసి ఇస్తారు వాళ్ళు చూస్తారు అది మనకి ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు శ్రీనివాస్ సార్ సరే పవన్ సార్ సరే ఇద్దరు సూపర్ ఓకే అండి కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇది ఈరోజు స్పెషల్ చిట్ చాట్ ఒకసారి మీరు విజిల్ వేస్తే ఆడియన్స్కి ఎనర్జీగా అనిపిస్తుంది నాకు నేను ట్రై చేశానండి నాకు రాదు ఇది మైస్ అయితే ఓకే చేస్తాను రెడీ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇది స్పెషల్ చిట్ చాట్ దిస్ ఈజ్ రమ్య సైనింగ్ ఆఫ్